ஹலோ வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆன் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் கன்வர்ஜிங் சீக்வன்ஸ் இன் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் அடுத்தது கம்ப்ளீட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் ஸோ இதில் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் இந்த மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் அப்படின்றது எல்லாம் ஸோ ரெண்டு மெட்ரிக் நான் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸ் கமா டி ஒன் ஒய் கமா டி டூ ஸோ இதுக்கு இடையில் எஃப்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து கண்டினியூவஸாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஆல்ரெடி இந்த ரெண்டு தேரமும் நம்ம வந்து ரியல் லைன்லேயே பார்த்துருக்கோம் இந்த ஃபஸ்ட்டு தேரம் என்னென்னா எவ்ரி ஓப்பன் செட் ஜி இன் ஒய் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஜி இஸ் ஓப்பன் அதாவது நீங்கள் வந்து உங்களோட கோடுமையில் ஒரு இப்போ எக்ஸ்ன்றது என்னோடய டொமைன் ஒய்ன்றது கோடுமைன் ஸோ கோடுமைனில் தான் நீங்கள் வந்து ஜின்னு ஒரு செட்டை சூஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ அந்த செட் வந்து ஓப்பன் செட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதோட இன்வர்ஸ் இமேஜும் வந்து உங்களுக்கு என்னவாக இருக்குன்னா ஓப்பன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதே மாதிரி வந்து நீங்கள் கோடுமைனில் ஹெச்னு ஒரு செட்டை க்ளோஸ்டு செட்டை சூஸ் பண்ணுறீங்க அதோட இன்வர்ஸ் இமேஜும் வந்து க்ளோஸ்டாக இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டியுமே நம்ம ரியல் லைன்லேயே பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதே ப்ராப்பர்ட்டி தான் வந்து மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்லேயும் வந்து கண்டினியூ ஆகுது நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் சீக்வன்ஸ் இன் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் ரியல் லைனில் இருந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்க ஒரு தேரம்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம எடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் ஓகே மற்றதில் டீட்டோ சேமாக இருக்கிற தேரம்ஸ்லாம் வந்து நான் டிஸ்கஸ் பண்ணலை ஓகேவா ஸோ ரியல் லைனில் நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோம்னா காஷி சீக்வன்ஸும் கன்வர்ஜன் சீக்வன்ஸும் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக கிடையாது ரெண்டும் சேம் தான் அதாவது காஷி சீக்வன்ஸாக இருந்தால் அது கண்டிப்பாக கன்வர்ஜென்ட்டாகவும் இருக்கும் கன்வர்ஜன் சீக்வன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம காஷி சீக்வன்ஸ்ன்னு சொல்ல முடியும் அதை தான் நம்ம ரியல் லைனில் பார்த்துருந்தோம் பட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கன்வர்ஜன் சீக்வன்ஸ் வந்து காஷி சீக்வன்ஸாக இருக்கும் பட் கான்வர்ஸ் இஸ் நாட் ட்ரூ அதாவது எல்லா காஷி சீக்வன்ஸையும் என்னால் கன்வர்ஜென்ட் அப்படின்ட்டு சொல்லிட முடியாது ஸோ அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் தான் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ எக்ஸ் மா கமா டி அப்படின்ட்டு ஒரு மெட்ரிக் ஸ்பேஸை டிஃபைன் பண்ணுறேன் இதில் எக்ஸ்ன்றது ஓப்பன் இன்டர்வல் ஜீரோ ஒன் டின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஷுவல் மெட்ரிக்கை தான் நான் இங்கே டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் இருந்து நான் ஒரு சீக்வன்ஸை வந்து டிஃபைன் பண்ண போகிறேன் அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை என் அப்படின்ற சீக்வன்ஸ் ஸோ இந்த சீக்வன்ஸ் வந்து எங்கே போய்ட்டு கன்வெர்ஜ் ஆகும் அப்படின்றத நமக்கு தெரியும் ஜீரோவில் கன்வெர்ஜ் ஆகும் ஆஸ் என் டென்டிங் டு இன்ஃபினிட்டி பட் ஜீரோன்ற நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நமக்கு இல்லை மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் ஓப்பன் இன்டர்வல் ஜீரோ டு ஒனில் மட்டும் தான் டிஃபைண்ட் ஆயிருக்குன்னா அதை தாண்டி வேறு எந்த பாயிண்ட்ஸும் உங்களுக்கு தெரியாதுன்ற மாதிரி தான் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அப்போது ஜீரோவில் இங்கே கன்வெர்ஜ் ஆகிருக்குன்னா ஜீரோன்ற பாயிண்ட்டே இங்கே கிடையாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த பர்டிகுலர் சீக்வன்ஸ் வந்து கன்வெர்ஜ் ஆகலைன்னு அர்த்தம் ஓகேவா இருந்தாலும் இது வந்து ஒரு காஷி சீக்வன்ஸாக தான் இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் கம்ப்ளீட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் ஸோ ஒரு மெட்ரிக் ஸ்பேஸை எப்போ நம்ம கம்ப்ளீட் சொல்லுவோம்னா எவ்ரி காஷி சீக்வன்ஸ் இஸ் கன்வர்ஜென்ட் அதாவது அந்த மெட்ரிக் ஸ்பேஸில் நீங்கள் எந்த காஷி சீக்வன்ஸ் எடுத்தாலும் அது கன்வர்ஜென்ட்டாக இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த பர்டிகுலர் மெட்ரிக் ஸ்பேஸை கம்ப்ளீட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதர்வைஸ் இன்கம்ப்ளீட் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த கம்ப்ளீட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸை பேஸ் பண்ணி வர ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ரிசல்ட் என்னென்னா எனி செட் எக்ஸ் வித் அ டிஸ்கிரிட் மெட்ரிக் இஸ் கம்ப்ளீட் நீங்கள் டிஸ்கிரிட் மெட்ரிக்கில் எந்த செட் எடுத்தாலும் அது கண்டிப்பாக வந்து கம்ப்ளீட்டாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி டிஸ்கிரிட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோன்னா ஸோ எக்ஸ்என்னு ஒரு சீக்வன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ டிஸ்கிரிட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் எப்படி இருக்கும் நமக்கு ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ரெண்டு வேல்யூஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும் டிஸ்டன்ஸ் ஒன்னு இருந்துச்சுன்னா அந்த ரெண்டு வேல்யூவும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இதுதான் வந்து டிஸ்கிரிட் மெட்ரிக்கோட டெஃபினேஷன் ஸோ இப்போது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இதை கம்ப்ளீட்னு சொல்லணும்னா கம்ப்ளீட்டுக்கான டெஃபினேஷன் என்ன எவ்ரி காஷி சீக்வன்ஸ் இஸ் கன்வர்ஜென்ட் அப்போ நான் இதில் ஒரு காஷி சீக்வன்ஸ் எடுக்கிறேன் அது கன்வர்ஜென்ட் ஆகுதா இல்லையான்ட்டு நான் செக் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ காஷி சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது சீக்வன்ஸ் பாயிண்ட்லாம் இருக்குது எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ ஸோ இது மாதிரி பாயிண்ட்ஸ்லாம் போயிட்டே இருக்குது ஸோ ஆஃப்டர் த எந்த ஸ்டேஜ் ஏதோ ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு அப்புறம் இதில் வர பாயிண்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து டிஸ்டன்ஸ் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா எந்த ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்து நீங்கள் டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணாலும் அது சம்திங் லெஸ் தென் எப்சிலான் அப்படின்ற மாதிரி டெஃபினேஷன்
எப்போனா ஆஃப்டர் த எந்த் ஸ்டேஜ் அப்போது ரெண்டுமே வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஜீரோனா என்ன மீனிங்னா இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் டிஃப்ரெண்ட் கிடையாது சேம் அப்படின்றத தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அப்போது எக்ஸ்என் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்எம்னு அர்த்தம் அதாவது எந்த டேமுக்கு அப்புறம் வர டேர்ம்ஸ் எல்லாமே வந்து ஈக்குவல் டேர்ம்ஸ் அதாவது எக்ஸ் என்ன இங்கே இருக்குன்னா அதுக்கு அடுத்த வர என் ப்ளஸ் ஒன்த் டேமும் எக்ஸ்என் தான் செகண்ட் டேமும் வந்து எக்ஸ்என் தான் எல்லாமே வந்து ஈக்குவலாக தான் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ எக்ஸ்என் என்ற சீக்வன்ஸ் வந்து எதில் போயிட்டு கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னா எக்ஸ் கேபிட்டல் என் அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட்ல போயிட்டு கன்வெர்ட் ஆகுது ஏன்னா அதுக்கப்புறம் வர எல்லா பாயிண்ட்டுமே வந்து சேம் பாயிண்ட் தான் ஓகே ஒரு பாயிண்ட் வந்து இன்ஃபினைட் டைம் ரிப்பீட் ஆகி இருந்துச்சுன்னா அதுல தான் வந்து கண்டிப்பா அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து கன்வெர்ட் ஆகும் அப்போ இந்த சீக்வன்ஸ் வந்து எக்ஸ்என்ல கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு அப்போ நீங்க எந்த காஷி சீக்வன்ஸ் எடுத்தாலும் அது கண்டிப்பா வந்து கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு அப்போ இந்த பர்டிகுலர் ஸ்பேஸ் நான் என்னன்னு சொல்லலாம் கம்ப்ளீட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ டிஸ்கிரீட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எந்த செட்டை எடுத்தாலும் கண்டிப்பாக வந்து அது கம்ப்ளீட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸாக தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு லேடி எக்ஸ்கமா டி பி அ கம்ப்ளீட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் அண்ட் ஒய் இஸ் த சப் ஸ்பேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் தென் ஒய் இஸ் கம்ப்ளீட் இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் ஒய் இஸ் க்ளோஸ்டு அதாவது ஒரு மெட்ரிக் ஸ்பேஸில் நீங்கள் ஒரு சப் ஸ்பேஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுறீங்க அந்த சப் ஸ்பேஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக இருக்கணும்னா கண்டிப்பாக அது வந்து நீ க்ளோஸ்டாக இருக்கணும் இல்லை நீங்கள் க்ளோஸ்டு சப் ஸ்பேஸாக ஒன்று சூஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அது கம்ப்ளீட்டாக இருக்குன்றது தான் இது வந்து சொல்லுது சப்போஸ் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற ஒய்ன்ற சப் ஸ்பேஸ் வந்து க்ளோஸ்டாக இல்லாமல் ஓப்பனாக இருந்ததுன்னா அது கம்ப்ளீட்டாக இருக்குமான கண்டிப்பாக இருக்காது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஓப்பன் இன்டர்வல் ஜீரோ கமா ஒன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கிறேன் இந்த மெட்ரிக் ஸ்பேஸை நான் வந்து கம்ப்ளீட் இல்லைன்னு சொல்ல போகிறேன் ஏன்னா நான் வந்து க்ளோஸ்டாக சூஸ் பண்ணலை ஸோ இதில் வந்து நான் ஒரு சீக்வன்ஸ் வந்து எடுக்கிறேன் கம்ப்ளீட் சொல்லணும்னா எவ்ரி கோஷி சீக்வன்ஸ் இஸ் கன்வர்ஜன் சொல்லணும் நான் வந்து ஒன் பை என் அப்படின்ற ஒரு கோஷி சீக்வன்ஸ் எடுக்கிறேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோவுக்கு கன்வெர்ட் ஆகும் ஆனால் ஜீரோன்ற பாயிண்ட்டு இங்கே இந்த மெட்ரிக்கில் கிடையாது ஸோ இது வந்து நாட் கன்வர்ஜன்ட் அப்போ இந்த கோஷி சீக்வன்ஸ் கன்வெர்ட் ஆட் ஆகலைன்றதால இதை வந்து நாட் கம்ப்ளீட்டாக அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா அப்போ நீங்கள் எந்த ஒரு கம்ப்ளீட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்லேருந்து சூஸ் பண்ணுற செட்டு கண்டிப்பாக வந்து க்ளோஸ்டு சப்செட்டாக தான் இருக்கணும் க்ளோஸ்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்னஸ் கிடைக்கும் நமக்கு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது கேண்டார் இன்டர்செக்ஷன் தேரம் இது ஒரு ஃபேமஸ் தேரம் சொல்லலாம் ஸோ எப்பயும் ஒரு சின்ன அட்வைஸ் எப்பயுமே ஒரு தேரத்தை வந்து நீங்கள் மெமரி பண்ணாதீங்க எனக்கு எந்த காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்பிளையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கேண்டார் இன்டர்செக்ஷன் தேரம் அப்படின்னு கேட்க போகிறதே கிடையாது ஸோ அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஃபுல்லாகவும் கொடுத்து அதில் ஏதாவது ஒரு வேர்டை மிஸ் பண்ணிவிட்டு டேஷ் கொடுத்து இங்கே என்ன வரும் அப்படின்றத கேட்க போகிறதும் இல்லை ஸோ அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருக்க ஒவ்வொரு டேமும் எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அந்த டேர்மை சேஞ்ச் பண்ணும்போது தேரம் எந்த அளவுக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி புரிஞ்சிக்கோங்க ஸோ அதுதான் வந்து காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இப்போ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றத பார்க்கலாம் இஃப் எஃப்என் இஸ் அ நெஸ்டட் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெஸ்டட் சீக்வன்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு சீக்வன்ஸ்குள்ளே இன்னொரு சீக்வன்ஸ் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து சீக்வன்ஸ் ஆஃப் நான் எம்டி க்ளோஸ்டு சப்செட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது எப்படின்னா இப்போ எஃப் ஒன் அப்படின்றது ஒரு பெரிய செட்டுன்னு வச்சுக்கலாம் இதுக்குள்ளே தான் வந்து இன்னொரு எஃப் டூன்ற செட் இருக்குது இதுக்குள்ளே தான் வந்து எஃப் த்ரீன்ற செட் இருக்குது ஸோ ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று இருக்கிறது இல்லையா அதை தான் வந்து நெஸ்டட் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ ஆஃப் க்ளோஸ்டு செட்டாக எடுக்கிறாங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இங்கே ஏன் க்ளோஸ்டு எடுக்கிறாங்கன்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ க்ளோஸ்டு செட் ஆஃப் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் சச் தேட் ஸோ இந்த டெல்டா எஃப்என் அப்படின்றத என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன்னா டயாமீட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது நீங்கள் ஒவ்வொரு ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்டை வச்சுட்டு இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு நெய்பர்ஹுட்டோ இல்லை பால் மாதிரி கூட எடுத்துக்கலாம் அப்போ இதுக்கு ஒரு ரேடியஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த டயாமீட்டர் இல்லை ரேடியஸோ டயாமீட்டரோ வாட் அவர் இட் இஸ் ஸோ அந்த டயாமீட்டர் தான் வந்து டெல்டா எஃப்என்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த டயாமீட்டர் வந்து ஜீரோவுக்கு போகுது அதாவது என்னென்னா இந்த ஸ்பேஸ் வந்து சைஸ் வந்து ரொம்ப சின்னதாகிட்டே போகுதுன்னு தான் அர்த்தம் ஸோ தென் எக்ஸ் இஸ் கம்ப்ளீட் இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் என்
थ्री वन बै टू वन बै वन सी इतल वो ना एफन क्रियेट पड़े और सीकवेंस नेक्स्ट सीकवेंस क्रियेट पड़े इस्ट वन वह पाती ना ये सो वन वन बै टूल जीरो वे कवर आगे मारे अत टूव ना पड़ेन वन बै फोर वे कवर आगे मारे अत वह पाती एफ थ्रीय वन बै फैव वे कवर आगे मारे अत हंड्रड्ड कवर आगे मारे सो इतमी ना एटेव सेटल वह पाती जीरो इनकलूड आटे सो ना इं वो जीरो वो एक्सलूड पड़े जीरो वो सेल ओपन इंटरवल वन बै टू अब मारे एटें अब इत वो क्लोसडा करेक्टा अब ना क्लोसडा वो सेटेमें क्लोसडा ना कंपा वो जीरो इनकलूड पड़े आगण ओके ना क्लोसडा मटमदा इत अब ना वो रिड्यूस पड़े सो इतमें इंटरसेन जीरो पॉिंट मटम अगे एक्सिस्ट आगे ओके अब इंटरसेन वह पाती जीरो और पॉिंट मटा एक्सिस्ट आगे इतने ना ओपन एड़े जीरो पॉिंट क्या सो रोम इंपार्ट सेट वो कंपा वो क्लोस्ड सबसेट मटमदा नहीं एंडिंग टू इंफिनिटी अंत डयमीटर रेड्यूस आईटेटी सो रेड्यूस आईटेबूद सेटो इंटरसेन वह पाती कंपा वो एक्साटी वन पॉइंट वो कुमें सो इतना कैंटर इंटरसेन तेरम सोलद